大家好，这里是八八娱乐圈。由于洗脑比较彻底，所以尽管黄景瑜跟张艺尚一直都还腻歪在一起，张艺尚这边也甘愿做他的低下女友，想着尽量不要影响黄景瑜圈女友粉和整体风评。毕竟他一个被黄景瑜原配手撕过的小三，怎么样也是有点上不了台面的。可是黄景瑜在跟迪丽热巴合作《幸福》触手可及期间，一直都对女方表现得很殷勤。而女方对黄景瑜的殷勤也并不反感，虽然花絮看似很甜，但也很明显，这就是宣传期绯闻，娱圈常见套路而已。剧方包括俩团队都有在炒 CP， 有剧在播，别说男女主，男男主也会炒，只是黄景瑜方更主动。这是热巴拿到金鹰奖被群嘲后拍的第一部戏，她比较重视，虽然一开始不太愿意，但后面慢慢的也不反对了。有剧在播期间，主角传绯闻，大部分都不是真的，只是为了给剧带热度。在圈内，往往八竿子打不着的绯闻，反而可信度比较高。但是张艺尚这边顿觉危机感满满，开始要求黄景瑜官宣两人的恋情。之前因为该剧在播，所以黄景瑜这边还可以把迪丽热巴与其私下互动暧昧。疫情期间搞聚会的事，推脱成是为了该剧炒话题，但线下该剧已经播完了。他这边已经没有搪塞张艺尚的理由，因此他这边已经开始在社交媒体上暗戳戳的发自己跟张艺尚的糖，想看看外间的反应如何，再决定要不要正式官宣。至于说黄景瑜当下为什么要顺张艺尚的意义，那还真不是因为他对张艺尚认真，而是因为线下已经有一些媒体快找出他的靠山是姓甚名谁了。他这边官宣个女朋友出来，其实也是想混淆一波视听。所以，即便后续黄景瑜真的微博认爱，张艺尚也是这场感情里秋后的蚂蚱，马上也要跟黄景瑜的前妻一样，拿凉快就去哪了。上个月，黄景瑜前妻助理再次发微博爆料黄景瑜出轨事宜，简单几句话就交代了黄景瑜与张艺尚出轨的时间点，还特别指出黄景瑜出轨张艺尚的原因，还扯出了另外一个人。王雨欣助理爆料称。黄景瑜跟张艺尚是在热爱杀青那天出轨，而且一直走到现在，疑似暗指两人还在一起。至于出轨家暴后，王雨欣为何不撕小三？助理则称，黄景瑜团队解释，张艺尚是博纳于东老板的人，他们不能得罪。这一下子就扯出了一堆瓜。首先就是这位名不见经传，一直被扯进黄景瑜出轨风波的张艺尚，这位女演员是95后，中戏毕业。2012年曾参加中澳国际旅游小姐大赛，并获得季军。之后突然在2015年出演了成龙的电影《铁道飞虎》，以龙女郎的身份进入娱乐圈，这个起点可谓不低。之后资源十分不错，与黄景瑜合作了《未来你我愿意热爱整个世界》，也是这部剧让两人指出杀青后出轨。还有一系列热门 IP 衍生剧，由孔生导演执导的《鬼吹灯之惊觉古城》，合作演员靳东、陈乔恩。有陈思诚导演的《唐人街探案》衍生网剧，整体制作水准都很高，只不过投入回报不成比例，资源砸给张艺尚不见水花，他也一直没有大红起来，近来更是作品鲜少。对于被指是小三，他2018年到现在都没有回应，而黄景瑜前期助理指出的余东，则是博纳影业 CEO， 身价高达45亿，妻子是知名女演员金巧巧。他投资拍摄过《智取威虎山》及《电钻师》这四四十多部电影。近几年，凭借《湄公河行动》及《红海行动》两部高票房、高质量的电影被市场看好，成为了名副其实的商业电影大佬。其实早在两年前，前妻妹妹也点名过于东。两位爆料人都提到于东。根据爆料线索，网友也将张艺尚、黄景瑜、于东三人串联了起来。2016年，黄景瑜因出演上映打开知名度。后因题材敏感等原因，没有能更上一层楼，相关影视作品下架。一年之后，黄景瑜资源飞升，不论是电影作品还是电视剧作品，都属于头部大资源，放到任何一位男演员身上都是难得的好资源，也因此被冠上资源嘎称号。2018年，他出演了林超贤导演的电影《红海行动》，这部片子正是博纳出品，主演有张译、黄景瑜、海清、杜江、蒋璐霞等。但黄景瑜在片中虽是配角，但也有亮点。随着该片票房暴增，黄景瑜也有了知名度。而在博纳20年大合影中，黄景瑜直接上位成功，也因此让不少人开始质疑他的资格。电影方面番为瞩目，电视剧方面也很厉害。
，先后出演了陈正道的《极爱千岁大人的初恋》及缉毒题材剧《破冰行动》，收视成绩也都不错，演技就被诟病很久。尤其是《破冰行动》，不少观众认为是该剧的唯一败笔。可以说，不管是资历还是演技，黄景瑜都屡屡引发质疑。资源嘎的称号也因此被扣上，但黄景瑜前期助理指出，张译上是于东的人，逻辑上目前也说不通。按照他们的说法，黄景瑜跟张译上在一起，那张译上又是于东的人，于东凭啥帮黄景瑜？因此，有网友认为，于东是黄景瑜背后大佬的说法根本不靠谱，而且影视公司捧演员也是很正常的事，喜欢一个演员就多用，并不能因此就说是资源嘎。其实抛开一切看，娱乐圈资源竞争激烈，想要拿到优质资源不容易。但是所有的资源都是建立在自身的实力上，如果没有实力，那一切都是白搭。在最近迪丽热巴跟黄景瑜主演的新剧中，黄景瑜一如既往被吐槽演技差，却还是妥妥的跟热巴平番。由此可见，比起资源和番位，实力跟不上才是最致命的。好啦，今天的节目就到这里了。不管您是想骂还是想夸，我都真诚的邀请您在下面留言，我会一一回复。我们下期节目不见不散。